আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন বন্ধুরা আশা রাখি ভালো আছেন একমাত্র বাংলাদেশীরাই প্রচুর অঙ্কের টাকা দিয়ে ভিসা কিনে থাকে এটা অন্য দেশীদের জন্য এমনটি নয় আরব আমিরাতে বাংলাদেশীদের জন্য ভিসা বন্ধ আর এই বন্ধ থাকার কারণে বাংলাদেশ থেকে ভিজিটে এসে এদেশে বৈধ হওয়ার জন্য অনেকে অনেক পন্থা অবলম্বন করে কারোটা সফল কারোটা বিফল তার এই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে প্রতিদিন প্রতিনিয়ত টুরিস্টে এখানে কম বেশি লোক আসতেছে বা সামনেও আসবে যারা বর্তমানে ভিসা বের করেছেন টুরিস্ট ভিসা বের করেছেন কিন্তু টুরিস্ট ভিসা বের করছেন টিকিট করছেন কিন্তু বাংলাদেশের এয়ারপোর্ট থেকে আসতে দিতেছে না কি জন্য দিতেছে না আর এর সলিউশনটা কি এর বিস্তারিত আলোচনা করব তার আগে বলে নেই আপনি যদি এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন পাশে থাকার বেল আইকনটি অন করে নেবেন কারণ ভিসা সংক্রান্ত তথ্যের জন্য আমি আছি সবসময়ের জন্য আপনার পাশে আসি মূল কথায় আমাকে অনেকেই হোয়াটসঅ্যাপ করছেন বা কল করে কেউ কেউ জিজ্ঞেস করছেন যে বাংলাদেশ থেকে এখন লোক আসতেছে না আসতে পারতেছে না এয়ারপোর্ট থেকে আটকে দিতেছে এর সলিউশন কি এবং কেউ কেউ বলতেছে নামের নাকি সমস্যা আসলে বাংলাদেশিদের জন্য নামের সমস্যাটা এমনটি হয় না আমি এখন এখন পর্যন্ত দেখিনি তো নামের জন্য সমস্যা যেটা হয় সেটা হলো বিশেষ করে পাকিস্তানিদের জন্য অন্য কোনো দেশিদের জন্য এমনটি দেখিনি বাংলাদেশ পাকিস্তানেরটা এটা হলো মূলত এটা একটা অজুহাত সিকিউরিটি প্রবলেম বিশেষ মূলত যে দেশে দেশতান্ত্রিকভাবে যে সিকিউরিটি প্রবলেম থাকে সেজন্য এই দেশেদের বিষয়ের জন্য তাদের সমস্যা হয় এখন আপনারা দেখবেন বা যারা বিষয় সংক্রান্তর সাথে জড়িত আছেন তারাই মূলত এই জিনিসগুলো বুঝবে আর না অন্যথায় সবাই বুঝবে না এটা তারপরে বলে বলে দেয় যেমন সোরিয়া ইয়ামেন ফ্যালেস্তাইন পাকিস্তান আফগানিস্তান ইরান তারপরে গাদ্দাফির দেশ যেটা লিবিয়া এইসব দেশিদের বিষয়ের জন্য বিভিন্ন রকমের সমস্যা হয় বা সমস্যা হচ্ছে তো আসি মূল কথায় বাংলাদেশিদের জন্য যে সমস্যাটা হচ্ছে আসলে মূলত নামের জন্য না এটা হলো সম্পূর্ণ রাজনৈতিক যেটা এই দেশের এদেশ থেকে যদি আটকে দেয় সেটা বলা যেতে পারে সিকিউরিটি প্রবলেম বা অন্য অন্য কোনো সমস্যা থাকতে পারে বা তার কোনো সমস্যা থাকতে পারে তার ব্যক্তি বেশি সমস্যা থাকতে পারে কিন্তু এটা মূলত বাংলাদেশের এয়ারপোর্ট থেকে বাংলাদেশের এয়ারপোর্ট থেকে যাকে আটকে দিতেছে সেটা হলো তার ব্যক্তি তার দেশের সমস্যা বা তার ব্যক্তি সমস্যা সেটা হলো তার দেশের কিন্তু এ দেশে না তার বিষয়ে কোনো সমস্যা মূলত তার বিষয়ে কোনো সমস্যা নেই সমস্যাটা হলো দেশের আর এই সমস্যাটা কি আপনারা এখন বর্তমানে দেখতেছেন যারা ইন্টারনেট নিয়ে ঘাটেন বা নিউজ পেপারে আছেন যুক্ত আছেন দেখতেছেন যে কেশিউনু নিয়ে যে একটা এখন ধরপাক হচ্ছে নামমাত্র এটা হলো রাজনৈতিক আসলে যারা রাজনৈতিকভাবে অনেকটা বিজ্ঞ আছেন তারা বুঝতে পারবেন যে আসলে এটা হলো বাংলাদেশের রাজনৈতিক যে ক্ষমতাসীন বর্তমান যারা যে আছেন শেখ হাসিনা তার তার ভিতরে তার দলীয়ভাবে তার ভিতরে ভিতরে তাদের একটা কুন্দুল আছে সেটা হলো দু বোনের ভিতরে দু একটা দু একটা দুটা পাঠ হয়ে গেছে আর এটাই মূল সমস্যা শেখ হাসিনা উনি চাচ্ছে না যে তার স্থল বিষক্ত অন্য কেউ হোক বা ওনার মেয়ে ছাড়া অন্য কেউ হোক যে ওনার বোন হোক আর ওনার বোনের পক্ষ নিয়ে যে যারা যারা ছাত্র দল যুব দল আওয়ামী লীগ বা প্রশাসনে যারা আছেন তাদের মূলত ধরপাক হচ্ছে তাদের উপরে এখন বর্তমানে নীরব একটা ঝড় যাচ্ছে যেটা সবাই বুঝতেছে না যারা রাজনৈতিকভাবে অ্যাক্টিভ আছে তারা বুঝতেছে বা জানতেছে এটা মূলত সেটাই আপনারা জানেন যে কিছুদিন আগে সাবেক ছাত্রলীগ সভাপতি সেক্রেটারি সাধারণ সম্পাদককে ক্ষমতাসীন করা হয়েছে সাসমেন্ট করা হয়েছে সেটা হলো মূলত তারা কিন্তু এর আগেও বলছে যে তাদের দোবনের ক্ষম দ্বন্দ্বের কারণে পাঠা পাঠাবলি হলাম আমরা আমরা হচ্ছি পাঠাবলি আমাদের দিয়ে পাঠাবলি করেছে সে ঠিক এরকমেরই সে একটা নিউজ দিয়েছিল তার নিউজটা ইয়া খবরে আসছে ঠিক এটাই যারা মূলত রেহানাপন্থী তাদের 
বর্তমানে অনেক সমস্যা এটা হলো শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত যে গোয়েন্দা সংস্থাদের রিপোর্ট অনুযায়ী যারা যারা তাদের সাথে যুক্ত তাদেরকে মূলত এই সমস্যাটা হচ্ছে তো এখন প্রশ্ন আসতেছে এটা আমার এই কথা তথ্য অনুযায়ী যদি আপনারা অনেকেই প্রশ্ন করবেন তো আমরা রাজনৈতিকভাবে যুক্ত না আমরা রেহানার সাথেও যুক্ত না তো আমাদের এই সমস্যাটা কেন মূলত এখানে আরও একটা সমস্যা আছে মাঝখানে আরেকটা বলি আপনারা জানেন যে কিছুদিন আগেও আমি একটা নিউজ পেপারে দেখছিলাম যে সৌদিয়ান এক প্রবাসী বাংলাদেশের প্রবাসী সৌদিয়ান সে পঁচিশ হাজার পাসপোর্ট তৈরি করছে রোহিঙ্গাদের দেওয়ার জন্য আর এর আগে তো দিছে অনেক অনেকের হাতে বাংলাদেশি পাসপোর্ট এবং আইডি কার্ড রোহিঙ্গাদের হাতে চলে গেছে এই সিকিউরিটি এটাও একটা সিকিউরিটি এই সিকিউরিটি টোটালি দুইটা অ্যাক্টিভ হয়ে এখন যারা দেশ থেকে বিদেশে আসতে চাচ্ছেন মূলত তাদের সমস্যা হচ্ছে মূলত এটার জন্য সমস্যা হচ্ছে রোহিঙ্গা ইস্যু আর একটা হলো রাজনৈতিক যে দোবনের যে দ্বন্দ্বটা এটা নিয়ে তবে আশা করা যায় এটা বেশি দিন থাকবে না দুবাই ভিসা অনুযায়ী দুবাই ভিসার কানুন অনুযায়ী একটা ভিসা অ্যাপ্রুভ হওয়ার পরে অর্থাৎ ভিসাটা প্রিন্ট হওয়ার পরে ভিসা হওয়ার পরে ষাট দিন দু মাস ষাট দিন মাত্র টাইম থাকে আপনি এই ষাট দিনের ভিতরে আসতে পারবেন আর এটা তো আপনারা যারা এখনও যারা আসতে চাচ্ছেন বা ভিসা প্রিন্ট হয়ে গেছে ওটার পরে আপনারা দেখতে পারবেন যে ভিসার উপরে একটা টাইম ডেট দেয়া থাকে সেটা অনুযায়ী আপনারা কিছুদিন ওয়েট করতে পারেন এটা হলো আমার ব্যক্তিগত পরামর্শ যে ওয়েট করেন কিছুদিন এরপরে যখন স্বাভাবিক হবে বিষয়টা স্বাভাবিক হবে আসতে পারবেন আর বাংলাদেশ পুলিশটা চাচ্ছে বা বাংলাদেশের এই কোনো রকম কোনো একটা যদি ইস্যু হয় তারা তো এটাকে ইস্যু তৈরি করে তারা হাতিয়ে নেয় মোটা মোটা অঙ্কের টাকা যারা এখানে আসতেছে তারা ওদের সাথে কন্ট্যাক্ট করেই আসতেছে আর সর্বোপরি বলবো এখানে যারা আসতেছেন সবসময়ের জন্য আমি আপনাদের নিষেধ করতেছি বিজিট বিষয়ে আসতে নিষেধ করতেছি সবসময়ের জন্য যারাও এখানে অনেকে যারা ইউটিউবার খবর বিষয় সংক্রান্ত তথ্য দিছিলেন দিতেছে অনেকে নিষেধ করছিল আগে বা এখন অনেকে একটু কিছুটা কেউ আবার হয়তো পরামর্শ দিতে পারে যে আসার জন্য কিন্তু মূলত মূল জিনিসটা হলো কিন্তু আমি ফটো আকারে ভিডিও আকারে কিন্তু দিয়েছিলাম যে এখানে যারা বিজিটে আসার পরে অবৈধ হয়ে যায় তাদের সমস্যাটা কি মানে এখানে অবৈধ হয়ে যাচ্ছে অনেকে বেশি মেজরিটি পার্সেন্ট নষ্ট হয়ে অবৈধ হয়ে যাচ্ছে তো বর্তমানের রুলস আগের রুলস হলো দুই বছর সর্বোচ্চ ছয় বছর হয়তো তাদেরকে ব্যান থাকবে যারা এখানে অবৈধ হয়ে যাওয়ার পরে দেশে পাঠিয়ে দেবে অথবা আউটপাস নিয়ে যারা ফিঙ্গার দিয়ে আউটপাস নিয়ে যারা দেশে যাবে তাদের দুই বছর ছয় মাস বা দুই বছর এক বছর দু বছর বা সর্বোচ্চ ছয় বছর পর্যন্ত ব্যান থাকার কথা ছিল কিন্তু বর্তমানে আজন্মকালের জন্য ব্যান থাকবে হানড্রেড পার্সেন্ট এটা বর্তমান রুলস তো যদি আপনাদের বেশি সমস্যা হয়ে থাকে বাহিরে আসার জন্য অর্থাৎ কর্মের সংস্থানের যোগান দেওয়ার জন্য তবে আপনারা অন্য কোনো দেশের যাওয়ার জন্য আপনারা ট্রাই করতে পারেন এটা হলো আমার ব্যক্তিগত বা আপনার আপন ভাই হইলে যে পরামর্শটা বা তথ্যটা দিতাম সেটাই বলতেছি অন্য কোনো দেশে যাওয়ার জন্য ট্রাই করেন বা এখানে আসার পরে কমসে কম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কমসে কম সাড়ে তিন থেকে চার লক্ষ টাকা খরচ যাবে তারপরে আপনার নিজের কাজ থাকবে না বা বাহিরে থাকতে হবে বাহিরে খেতে হবে সব মিলিয়ে আপনি এগুলো আপনি কাভার করতে পারবেন না এত টাকা দিয়ে বাংলাদেশে যে কোনো একটা বিজনেস করা যায় বা কোনো নতুন উদ্যোক্তা হওয়া এই কথাগুলো তথ্যগুলো দিলাম রাজনৈতিক বিষয়গুলো তুলে ধরছি এই জন্য হয়তো কারো চুলকানি আসতে পারে এটা আসলে কিছু করার নাই আমি মূলত প্রবাসীদেরকে কাউকে ছোটো করে বা কারো উপরে খারাপ দৃষ্টিতে না দিয়ে আমি আপনাদের বিশেষ করে প্রবাসীদের উপকারার্থে আমি বিষয়গুলো তুলে ধরলাম তো কারো যদি মনে কষ্ট লাগে কোনো আপনি যদি কোনো নির্দিষ্ট কোনো দলের সাপোর্টার হয়ে থাকেন হয়তো কষ্ট লাগতে পারে কষ্ট লাগলেও কিছু করার নাই মূলত আমি প্রবাসীদের সাথে আছি বা আমি কাউকে আপনি নির্দিষ্ট কোনো দলকে বা কোনো পার্টিকে আমি ছোট হ্যায় করে আমি কথাগুলো বলি নাই যদি কেউ খারাপ লাগবে খারাপ দৃষ্টিতে না দেখে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখে ক্ষমা করবেন ভালো থাকবেন আর যদি মনে করেন শেয়ার করার জন্য শেয়ার করবেন সবাইকে উপকৃত করবেন আল্লাহ হাফেজ